Okey. Dah habis dua minit ke belum? Now let's proceed with our two. Okay. So our two dia punya soalan lebih kurang sama macam tadi kita bincang. Determine the enthalpy of combustion of iron. Okay. So kena tengok equation dulu. Uh, apa yang dia bagi adalah iron, oxygen, the reaction oxygen menghasilkan this one. So it's given the enthalpy of formation. Formation siapa? Formation iron 3 oxide. Okay. Ini hal lain kan? Iaitu uh, formation of iron. Tetapi soalan minta enthalpy of combustion. Now, do we have the enthalpy of combustion? Uh, the, do we have the thermochemical equation for the combustion? So, kalau dia minta itu, itulah yang kita buat. Tak ada masalah. Kita boleh buat um, iron terbakar dalam oksigen menghasilkan okay, Fe3 uh, plus tukar kan. Ni O2 minus. So jadilah Fe2O3. Fe2O3. Macam tu. Okay. Dia dapati sama pula. Okay tapi ni betul tak? Uh, enthalpy of combustion belum lagi. Sebab dia kata heat uh, enthalpy of combustion adalah yang kita nak cari ni adalah apabila one mole compound burn in excess oxygen. So kita mesti pastikan dia one mole kat sini. Kat sebelah kiri ni one mole. Okay. Then dekat sebelah kanan two. Dekat sebelah, uh, so make it half. So iron kita dah uh, setengah. Okay, lagi apa lagi? Target equation. Uh, oxygen 3 over 2. So you buat apa? 3 over 2, uh, 1.5 kan? 3 over 2 macam mana nak buat? 3 over 4. Betul tak? 1, 2 Betul tak? Sekejap kita tengok ni 2, ni Macam tu So, ha, dapatlah 3 over 2 Betul lah, kita letak 3 over 4 Boleh? Okay, apa yang saya tengah buat ni? Saya tengah buat Thermochemical equation Bagi combustion of iron Kenapa saya buat macam ni? Sebab saya kata one mole according to definition of heat of combustion is one mole of compound burn. Maksudnya yang burn tu, yang terbakar tu adalah iron. Burn in excess oxygen. Okay. So dia form apa ni? Ah, Lantak dia. Okay. Yang penting ni satu mole. Sebab itulah kita susah payah nak uh, bagi dia Uh, balance supaya dia satu mol kat sini. Okay then letakkan solid ini gas, ini solid. Okay yang ni lah yang kita nak cari. Jadi bila kita buat macam ni apa yang kita sedang lakukan pada equation ini thermochemical equation for the combustion didapati lebih kurang sama dengan equation yang di atas ni. Nampak? Okay yang kita nak ini tapi didapati sama iron sebelah kiri iron sebelah kiri oksigen sebelah kiri oksigen pun sebelah kiri kita nak iron 3 oxide sebelah kanan formation pun ada iron 3 oxide sebelah kanan so kita nak cari enthalpy <coughs> kita nak cari enthalpy combustion of iron Enthalpy combustion of iron uh, is equal to Okay, kita boleh dapat macam mana nak jadikan equation ini kepada ini Apa yang kita perlu buat? Dua ferum kepada satu ferum Kita bahagi dua kan? 
two ferum kepada satu ferum. Divide by two. Three over two now become three over four. Divide by two. Ha, nah, saya tulis macam ni. Three over two nak jadi apa tadi? Three over four. So you kena buat apa? You kena ha, bahagi dua. Lagi? Fe2O3 nak jadi 1 over 2 pun bahagi 2. Therefore, we can make conclude that this first equation to be this second equation yang combustion yang kita nak cari ni, kita mesti bahagi 2. Alright? So, apa yang kita perlu buat? Ambil je lah enthalpy dia. Negative, kita ubah sign tak? Kita reverse tak? Kita tak reverse pun. Okay, kita copy exactly. So, copy exactly, you akan dapat 822.2. Cuma kita hanya bahagi dua sahaja. So, divide by 2. So, you akan dapat negative 411.1 kilojoule. Okay, disebabkan soalan bukan tanya thermochemical equation. Soalan tanya heat of combustion. Okay. Remember, bila soalan tanya uh, heat of combustion, enthalpy of combustion, our final answer must be in kilojoule per mole. That's mean one mole of compound burn, it will release heat by 411.1 kilojoule. Okay, so Yesterday ada yang tanya saya bila kita nak buat kilojoule bila kita nak buat kilojoule per mole. Okey. Kalau dia bukan standard kita tulis kilojoule. Kalau dia thermochemical equation mengikut mazhab KMNS dan mazhab buku kebanyakan buku-buku international thermochemical equation dia tidak perlu diletakkan kilojoule. Ha, macam ni. Sebab apa? Because understood that this is one mole. Ha, macam tu. So, dia tak nak repetition. Okay. Lepas tu, kalau soalan tanya enthalpy of combustion of iron. Okay. Ataupun calculate the enthalpy of what what. Enthalpy. Ha, so, terpaksalah uh, memang jawapan akhir dia kena buat kilojoule per mole. Okay. So, boleh saya teruskan? Faham ah soalan uh, enam ni? Soalan tu, uh, 6B. Calculate the heat release when 0.575 nitrogen dioxide is produced in the thermochemical equation below. Okay. So apa yang kita boleh dapat daripada uh, equation ini? Okay. So from this equation, tengok je lah apa dia bagi. Ikut je apa yang dia bagi. Okay, uh, kita tengok kat sini. Sebab apa kita nak, our interest uh, react, apa tu reagent yang kita uh, berminat sekarang adalah NO2. Maksudnya, 2 mol NO2 ni dihasilkan, dia akan menghasilkan negatif 1, uh, dia akan release heat sebanyak 114.1 kilojoule. That's mean kita boleh cakap from thermochemical equation from thermochemical equation 2 mole of NO2 okay. Penghasilan 2 mole NO2 akan membebaskan tenaga sebanyak 114.1 okay. Negatif dia akan release heat Negatif 114.1 kilo joule Soalan tanya apa? Calculate the heat release when 0.75 gram Ah. 0.75 gram ni berapa mol? So kenalah cari mol uh, 
berapa mol NO2 ni kalau 0.75. So mol NO2 0.75 mol NO2 0.75 gram divide by molar mass nitrogen. Masih ingat ke 14 uh, eh NO2. 14 tambah ni 14 tambah 16 tambah 16. Okay. Dapat 0.0163 mol. Therefore soalan tanya 0.75 ni Berapa berapa heat yang akan release? Ha. AKA dia tanya Berapa heat release kalau 0.0163 mol nitrogen dioxide yang dihasilkan? Jadi letaklah kat sini Kalau 0.0163 mol nitrogen dioxide Heat dia ha. Kena cari Okay Cross multiply 0.0163 divide by 2 times 11 negative 114.1 So you akan dapat Negative 57.05 kilo joule So one more Kita okay, tak So heat release, uh, calculate the heat release when it's produced in the thermochemical. Okay. Okay. okay, ada soalan? Okay. Kalau tak ada soalan, saya proceed. Okay, ada bangkangan? Apa jawapan skema ni macam tu? Ke saya salah tekan kalkulator? Hmm, jawapan ni salah lah. Tekan, tekan, tekan kalkulator. Hmm. Kosong poin kosong satu dan satu dengan dua jarak satu satu empat. Allah lah. Jawapan dia kosong poin sembilan dua sembilan sembilan negatif dua. So, so, heat release. Okay. So, kalau uh, dapat negatif macam ni, kita boleh ubah kepada negatif 1, 2, 3. Supaya kita boleh hilangkan. 9, 2, 9.9 Jun. Macam ni. Okey tak? Okey. Hazel Hari. Gail.
Hello. Okey, madam. Okey dah ke tak? Okay. Nombor tujuh, the combustion of sample aluminium produce 0.25 mol aluminium and release 419 kilojoule heat. Define the standard enthalpy of combustion. Okay dah. Untuk kali ke berapa ulang, kali ke empat ulang. The amount he release when one moon substance completely burn in excess oxygen. Okay. Dah. Nanti nak ulang lagi untuk dua kelas yang lain. Ya, okay. Calculate the standard enthalpy combustion. Okay. Yang dia bagi tahu kat sini. Kalau dia burn 0.25 mol oxygen. Dia akan release 2419 kilojoule heat. Tapi dia tanya, calculate the standard condition, eh, standard enthalpy of combustion. Okay, ada tak equation uh, combustion tu? Ada ni ya. One mole of aluminium burn in excess of oxygen. So yang mesti kita one mole adalah this one. So dia dah buatkan equation untuk kita. Okay, jadi tak ada masalah. What, uh, apa yang dia bagi? 0.25 mol Aluminium oxide Sample oil produce to Okay Oh tapi ni 0.25 mol aluminium oxide Ah tak ada masalah Kita boleh buat hubungan antara Aluminium oxide dan aluminium Aluminium. Kalau hmm. 0.25 mol aluminium Al2O3 dia akan release heat sebanyak negatif 419 kilojoule. Okey sekarang kita nak apa? Kita nak ini setengah. Kenapa setengah? Kalau setengah aluminium oxide, dia akan hasilkan satu aluminium, betul tak? Jadi, jika 0.5 mol Al2O3, berapa banyak? So, heat of combustion. So heat dia akan jadi 0.5 divided by 0.25 times negative 419. So kita akan dapat dia sebanyak 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 negative negative 838 kilo joule. Okay. Adakah anda memahami atau tidak memahami? Madam, untuk combustion memang kena per mole eh? Yo. Bukan combustion je, semualah ada tanya. Okay. Kalau dia tanya, hmm, apa benda ni ya? Kalau dia tanya heat of uh, formation, heat of combustion, heat of neutralization, then our, our last answer is must be In kilojoule per mol. Okay macam ni lah. Sebenarnya ni kita bukan kira uh, Kita bukan sedang kira heat of combustion. Uh, contohlah. Kita kira ni supaya kita dapat Maksud saya macam ni. Uh, dia kata 0.25 mol aluminium oxide Menghasilkan 419 kilojoule. So kalau nak kita nak cari Combustion. Combustion is untuk satu mol aluminium. Pada masa yang sama, satu mol aluminium menghasilkan 0.5 mol aluminium oxide. Jadi, kalau 0.5 mol aluminium oxide ni, uh, berapa heat dia? Okay. So, heat apabila 0.5 mol aluminium oxide dihasilkan adalah uh, 
838 kilo joule. Okay, sekarang balik kepada soalan. Soalan kata, calculate the standard enthalpy of combustion. Oh, secara tidak langsung apabila kita mencari heat untuk 0.5 mol aluminium oxide, kita juga mencari uh, heat of combustion untuk aluminium. Okay, so kita tulis standard enthalpy combustion combustion aluminium sama dengan uh, negatif 838 kilo joule per mol bermaksud kenapa kita tulis per mol bermaksud 1 mol of aluminium burn in excess oxygen at standard condition akan menghasilkan akan membebaskan tenaga sebanyak 838 kilo joule macam itulah Oh, okey madam. Apa dia? Faham madam. Tujuh B. Oh, ada C pula. Determine the enthalpy of formation of aluminium uh, to oxide and write the thermochemical equation. Determine the enthalpy formation. Ah, uh, Dia nak enthalpy formation. Okay, ada tak uh, equation untuk formation? Apa definition enthalpy formation? Uh, the heat change when one mole of compound form. Compound form tu apa yang form? Aluminium oxide form. Formation duduk dekat mana? Duduk sebelah product side. Okay, Al2O3. It is formed from aluminium solid and oxygen gas. Okay, then balance kan? Mesti jadikan dia ni satu. So, ni dua Al, three over two oksigen. Nampak? So, kat depan aluminium oxide yang wajib kita buat ni, ini satu. So, kita nak cari delta H formation untuk aluminium oxide. Okay. So, nak buat apa? Write to more chemical equation. Okay, dah. Dah tulis dah. So ini apa dia? Uh, solid. Okay. Secara tak langsung Ni kita dah dapat dah kan? Ini delta H combustion dia adalah negatif 838 kilo joule. Okay. Ini pun negatif 838 kilo Okay. okay. Lepas kita compare equation ini dengan equation ini. Apa yang kita boleh lakukan? Apa yang dia jadi? Dia jadi? Daripada equation yang pertama ke equation kedua, aluminium dekat sebelah kiri, sebelah kiri. Oksigen pun kiri. Aluminium oxide pun sama sebelah kanan. So direction dia sama. Okay. Yang tak sama dia, aluminium satu, aluminium jadi dua. 3 over 4 now become 3 over 2. Half become 1. So dia buat apa? It's multiply by 2. So yang kita nak cari ni, kita kena buat negatif 838 times 2. Which is equal to uh, 1676 kilo jun. Tapi dia nak apa ni? Enthalpy formation. Okay, so delta H F formation is negative 1676 kilo joule per mole. Okay, so write down the equation. Okay, dah tahu equation dia. Kita buat apa? Hmm, AL, mana-mana equation dia yang ni kan? Negatif satu tujuh enam satu balik satu enam tujuh enam kilo joule per mol. Okay, mana temu chemical equation ni? Yang ni.
Okay, dah. Lepas ni kita dah. Okay. Lapan. Lapan, sembilan, 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 sembilan. Oh, boleh habis awal. Nombor lapan. Constant pressure. Uh, the decomposition of one mole methanol. One mole methanol. Gases phase require requires 90.7 kilojoule of heat to produce carbon monoxide and hydrogen gases. Write the thermochemical equation for the reaction. Okay. So, rasa-rasanya dia enthalpy apa? Decomposition. Okay. So, dia nak decompose. Ikut je. Methanol. Producing Okay, dia kata gases kan In the gases phase So gas Lepas tu dia produce Carbon monoxide Gas And hydrogen Gas okay. Delta H 90.7 Kilojoule Okay, next Mm, balance tak? Satu carbon, satu carbon Oksigen dia satu Hydrogen dia empat So, multiply by two Okay, oh ni kat, tak ada sign kan? Delta H, F, uh, eh bukan uh, Ni, requires heat Positif 90.7 kilo joule. Okay. That one is the thermochemical equation. Calculate the amount of heat required when 1.6 kilogram gases methanol decompose. So, kat sini kita boleh dapat tahu daripada thermochemical equation kita. Okay. From thermochemical equation. Okay, what do we get? Daripada yang equation yang kita dapat ni 1 mole of methanol decompose Dia akan, uh, dia perlukan heat sebanyak 90.7 kilo joule Tapi kalau 1.6 kilo ni Berapa pula tenaga yang diperlukan? So kita kena cari mole methanol Okay, iaitu uh, 1.6 kg ni Darab dengan seribu gram. Divide by. Apa dia? Uh, ni. Apa kan ni? Uh, methanol. Methanol is 12 gram tambah hydrogen 4 tambah 16 oksigen. Okay. So the number of mole for methanol is 50 mole. Jadi kalau kita nak cari 50 mol metanol yang decompose berapa banyak? So heat involved adalah 50 mol divide by 1 mol times 90.7. Okay. It is 4.5353. Kilojoule uh, Heat required Okay Ada soalan? Okay, tak ada soalan uh, The enthalpy change for a given Sample of methanol For the above reaction is ini Calculate the mass of hydrogen produced Ni, the enthalpy change for a given sample of methanol for the world. Hmm. Ni. Methanol. 
Hasilkan apa? CO 2H2 CO dan 2H2 lah okay. uh, Dia akan release heat sebanyak 90.7 Ok kalau dia keluarkan heat sebanyak Kalau dia keluarkan heat sebanyak 64.7 Berapa hidrogen? Ha, macam tu Okay, okay. Asalnya kita ada yang ni Tapi kita nak, uh, dia kata hidrogen kan. So daripada apa yang dia bagi, originally apa yang dia bagi adalah kita boleh describe sebagai 2 mole of uh, hydrogen gas. Okay. Uh, penghasilan 2 mole hydrogen gas akan menyerap haba sebanyak 97 kilojoule heat. Tapi kalau heat yang keluar yang diserap tu adalah 64.7 Berapa banyak Mol hidrogen yang ber, Yang dihasilkan Okay Nampak tak dia punya ratio ni Yang saya buat ni 8C Okay, tekan kalkulator. Adakah kamu mendapat mendapat mul dia sebanyak okay, ni cross multiply ya. Cross multiply. So mul H2 kita nak cari 64.5 7 kilojoule dibuat by 90.7 times 2. So kita akan dapat 1.4266 mol hidrogen. Okay. Boleh faham ke tak? Ni dah slow dah ni. Slow seselonya. Supaya takut nanti you ter Terlepas Okay, tapi dia tanya apa? Mass, mass hydrogen Mass hydrogen Equal to um, 1.4266 mol Times 2 So we will get Bila times 2 mana? 2.85 Ram Hydrogen Okay Boleh ke tak boleh? Ni saya bilang lah Satu mol metanol menghasilkan dua mol hydrogen And it requires 90.7 Point uh, 90.7 Heat Sekarang What is the amount of Hydrogen if 64.7 heat release uh, absorb so kalau 64.7 dia akan menghasilkan heat uh, menghasilkan mol hidrogen sebanyak 1.4266 mol hidrogen then kita convert untuk cari mass okey ada nombor 8 ada sebarang bantahan tak ada meter Apa dia? Uh, tak ada soalan? Ha? Huh? Tak ada madam. Faham. Mana dah? Nombor 8. Okay nak habis dah? Dah nak habis dah punya. Okay. 
at constant pressure, one mole, okay, calculate the amount of heat release when 32 gram carbon monoxide react completely with hydrogen to form methanol under standard condition. Okay, originally dia bagi yang ni kan. Apa soalan tadi ke? Requires pula tu. Okay, dia terbalik kan. Calculate the amount of heat release when 32 gram carbon monoxide react completely. Okay, yang atas ni decomposition methanol hasilkan monoxide dan hidrogen. Sekarang untuk soalan ni dia kata uh, cari berapa banyak amount of heat release apabila carbon monoxide react dengan hidrogen. So kita pun buat equation sebagaimana dia cakap. Dia kata carbon monoxide, ni carbon monoxide, react with hydrogen, react dengan hydrogen. Lepas tu forming methanol, forming methanol. Okay, so actually it is the same equation as the decomposition of methanol previously. Tapi apa yang dia buat? Dia terbalik kan. Tadi ini jadi reactant. Sekarang methanol jadi product. Since dia adalah equation yang sama, Mari kita ubah sahaja dia punya sign. Kalau decomposition of methanol, it is endothermic. Now, when the methanol produce, it is exothermic. Okay, lepas tu, bila dah equation ni betul, which is kita manipulasikan daripada yang pertama tadi tu, just copy dan terbalikkan dan ubah sign. Uh, lagi apa ni? Dia suruh cari Calculate the amount of heat release when 32 gram of carbon monoxide react. So, kita kena tahu dulu 32 gram carbon monoxide ni. So, find the mole of mole of CO is 32 gram. Okay. Jangan buat-buat lupa pula lah macam mana nak cari mole ni. Sebab ah, tadi kan. Tadi kan mana tah tadi. Mana lah tadi? Yang dia bagi kilo tu ha ni. Okay. Ada tau penyakit orang bila dah masuk semester dua habis dia lupa apa yang dia belajar tingkat empat, tingkat lima dan semester satu. Sebab apa tau? Dia pergi kira 1.6 kilogram ni terus divide by molar mass. Okay. Sedangkan formula dia adalah mol mass divide by molar mass. But the mass is in terms of gram. Okay, so you jangan nak buat penyakit macam tu ah. Convert kilogram kepada gram then divide by the molar mass. Baru dapat 50 mol. Okay. Ah, ni saya cakap ni kebenaran lah bukan uh, penipuan. Bukan reka-reka. Okay, lepas tu uh, 32 gram divide by the mole of molar mass carbon monoxide 12 plus 16 gram per mol. So kita akan dapat Berapa mol? Berapa mol? Berapa mol? 1.143 mol. Okay. Daripada equation, okay, daripada equation ini, 1 mol CO yang reacted akan menghasilkan heat sebanyak uh, 90.7 kilojoule. Sekarang soalan tanya, kalau 32 gram ni which is 1.143 mol CO berapa banyak pula heat release? So heat release sebanyak 1.143 divide by 1 times 90.7 kilojoule. So it is uh, mana dah? So 103.670 kilojoule. Okey. Dapat? Ada soalan? Okey. Ada soalan tak? So, uh, sampai situ saja um, konsep of enthalpy untuk one hour lecture, uh, two hour lecture yang kita lalui sebelum ni kita boleh buat sampai hour um, hour 1 and 2. Okay. 
So based on the previous lecture, uh, last night lecture, kita dah masuk Hess's Law kan? Since kita dah masuk Hess's Law, awak boleh cuba buat soalan nombor sekejap. Uh, 910 tu, is, 9 is calorimetry. 10 pun 10 boleh buat. 11 calorimetry. Kita belum belajar lagi. Uh, 12 sama. Okay. Use jump. Use jump daripada nombor 9 tu. 9 buat. You boleh jump buat sampai start buat dekat nombor 14. Okay. Which 14 adalah has a slow. 15. Okay. Guna algebraic method. 16. 17. 17. Lapan belas ni sebenar soalan ni. Hmm. Okay. So pergi buat uh, our four dulu. Start dengan our four. Okay. Our three skip sekejap. Boleh buat has a slow punya soalan di our four. Alright. Uh, itu saja untuk hari ini. Uh, kita jumpa lagi bila. Hari apa lagi? Oh tak ada dah minggu depan kan? Okay. So see you on next Monday uh, to discuss our four. Has this long tutorial. That's all. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.